Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Samsung Galaxy A04 HP harga terjangkau dari Samsung. Saat ini dijual dengan harga mulai dari 1,4 jutaan aja kamu bisa dapat HP yang punya kualitas Samsung kayak gini. Atau kamu bisa cek aja link di deskripsi video ya buat cek harga terupdate dari HP ini. Yang pasti di kelas harganya ini HP punya kualitas body yang cukup baik dengan bahan polikarbonat dan finishing yang glossy. Ya yang pasti saya suka ya dengan desainnya yang simple banget dan minimalis abis. Lihat aja nih bagian kameranya yang dibikin polos tanpa bingkai. Ditambah tepian body yang dibuat polos membulat. Ini asli deh, cakep dilihatnya dan nyaman banget di genggaman karena tanpa sudut. Dan kalau kamu lihat bodinya ya, dilihat dari berbagai sisi, bakalan mantulin cahaya yang kelihatan keren dari bodinya. Sementara untuk tampilan depannya, ya masih sesuai lah sama harga. Ini dia masih pakai layar bergaya water drop notch dengan bezel yang cukup lebar di bagian bawah layar. Tapi kualitas visual layarnya yang 6,5 inch ini, walaupun masih HD+, plus ya, bener-bener nyaman loh dilihatnya. Warnanya tuh kelihatan bagus, dan cahaya yang dipancarin dari layarnya tuh nggak berasa silo ya. Yang pasti masih berasa detail dan jernih dilihat dari berbagai sisi. Kalau untuk dipakai di luar ruangan juga masih nyaman dan cukup menyenangkan. Performa layarnya juga cukup gesit merespon jari kita ya. Mau itu lagi multitasking ataupun main game. Dan layarnya ini udah bisa mengenali 10 setuhan sekaligus secara bersamaan. Ya untuk layar, Samsung selalu kasih kualitas layar yang lebih baik dibandingin HP-HP kelas harga setara. Sementara untuk kualitas audio, kalau kamu pakai earphone atau pakai bluetooth speaker, hasilnya akan berasa lebih saron ya suaranya, karena adanya fitur Dolby Atmos, yang emang cuma bisa aktif kalau pakai earphone atau speaker tambahan aja. Kalau suara speaker dari bawaan HP, hehe, Samsung Galaxy A04 ini masih mengandalkan speaker single di sisi bawah yang power suaranya kuat, punya suara yang detail dan jernih walaupun disetel di volume maksimal. Gini suaranya. Yang saya suka dari Samsung adalah dia tuh selalu mau berinovasi tapi juga selalu mau belajar dari kesalahannya. Ingat nggak dulu-dulu kalau Samsung pernah coba-coba inovasi nggak pakai sensor cahaya tapi pakai kamera depan untuk kecerahan layar otomatis. Yang ternyata malah nggak nyaman kalau menurut saya. Dan sekarang Samsung kembali pakai sensor cahaya untuk HP-HP terjangkaunya. Jadi kecerahan layar otomatisnya responsif dan nyaman, walaupun sayangnya sensor gyroscope masih absen. Sensor magnetik juga nggak ada, jadinya HP ini belum bisa kompas. Dan karena kompas nggak ada, jadinya kalau kita lihat peta, kita mesti jalan bergerak dulu ya, untuk tahu kalau kita tuh lagi menghadap ke arah mana. Untungnya sensor GPS-nya tuh bekerja secara cepat dan akurat baca lokasi. Jadi kalau kamu driver online ngandelin Galaxy A04 ini untuk cari nafkah, tetap bisa banget. Ya seperti biasa smartphone Samsung di kelas harga segini ya, HP ini tuh belum nyediain yang namanya sensor sidik jari, apalagi sensor NFC buat baca e-money. Belum ada. Dan kalau untuk performanya, untuk multitasking harian, penggunaan harian sehari-hari gitu ya, ini udah nyaman banget. Performanya tuh udah cukup banget untuk kelas harga setara. Ya walaupun berasa downgrade ya kalau menurut saya dibandingin sama Samsung Galaxy A03 yang sebelumnya. Smartphone ini pakai prosesor Helio P35 yang cukup tua umurnya. Jadi pastinya otak atik Samsung untuk optimasinya lebih maksimal. Ditambah 4GB RAM dan 64GB ROM kalau yang saya punya ini. Sebenarnya ada juga varian 3GB RAM yang harganya sekitar 1,4 jutaan. Tapi saya sarankan mending beli yang 4GB RAM kayak saya sekalian biar pakai HP-nya lebih nyaman. Karena kalau kamu suka main game ya, Storage 32GB itu berasa sempit, karena tahu sendiri, game-game sekarang tuh ukurannya gendut-gendut. Jadinya 32GB itu berasa sempit, karena kan kalau install aplikasi game itu pasti di storage internal. Dan ngomongin game ya, ini udah enak sih kalau untuk main game-game ringan hingga menengah. Kayak game Mobile Legends, HP ini udah bisa jalanin game dengan settingan grafis maksimal di high dan refresh rate-nya juga high. Saat main dengan grafis maksimal, HD modenya aktif, shadow-nya juga aktif, ini masih aman lancar ya buat main dan buat nge-push rank. Yang penting pastiin aja pada saat main internetnya tuh stabil, biar kamu nggak kena kill. Kalau main game yang agak berat sekelas PUBG Mobile, bisa buka game dengan settingan grafis maksimal di balance dengan frame rate di medium. Dan dengan settingan grafis maksimal kayak gitu, kamu bisa lihat nih di layar. 
kalau buat main PUBG Mobile ini udah cukup stabil ya walaupun kadang ada ya drop frame tapi nggak akan menghalangi proses chicken dinner kalau kamu mainnya jago dan buat kamu yang suka main game apalagi buat yang suka pakai HP ini buat GPS navigasi ya ini tuh baterainya udah lumayan awet loh pada saat saya cobain ya di dalam ruangan terus terkoneksi sama jaringan wifi baterainya yang 5000 mAh ini tuh cuma berkurang 12% aja waktu dipakai main game Mobile Legends selama 1 jam non-stop sekalian ya di tes muter YouTube 1 jam non-stop baterainya berkurang cuma 5% aja lumayan irit kan? lumayan irit kan? jadinya kalau misalkan kamu pakai HP ini buat main game Mobile Legends non-stop ini bisa bertahan 10 jam teorinya ya dan kalau buat ngecharge-nya sendiri, ya ini udah lumayan cepat sih, walaupun masih berasa lambat. Masih standar lah untuk HP kelas harga setara. Butuh waktu sekitar 80 menit untuk mengisi daya 50%, dan butuh waktu sekitar 3 jam untuk penuh 100%. Karena HP ini masih cuma 10 watt aja, power chargernya. Dan yang paling saya suka dari HP Samsung adalah UI interface-nya yang simple dan stabil, kayak HP ini. Udah pakai One UI Core Edition yang udah berbasis Android 12. Udah gitu, kalau software update pasti kebagian. Ya, walaupun cuma update security patch doang, pasti ada ya. HP ini juga masih nyediain FM radio yang mesti pakai kabel earphone untuk bisa nangkap sinyal FM. Dan semakin bagus earphone-nya, tentu aja semakin kuat tangkapan sinyal FM-nya. Jadi kalau beli earphone yang bagus kalian. Kalau kita masuk advanced feature, di sini ada fitur dual messenger untuk menggandakan aplikasi chatting. Jadi kamu bisa aktifkan tiga nomor WhatsApp di dalam satu HP Galaxy A04 ini tanpa perlu lagi install aplikasi pihak ketiga. Ada WhatsApp utama, WhatsApp cloning, dan satu lagi install WhatsApp bisnis dari Google Play Store. Yang pasti dengan performa dari Helio P35, terus juga otak atik Samsung ya pakai One UI Core Edition, ini tuh berasa nyaman banget untuk penggunaan harian lancar banget dan sebenarnya yang bikin wah ya di HP ini itu adalah bagian kameranya ini tuh udah berasa cak banget hasil foto-fotonya untuk kelas harga setara emang sih kamera depannya resolusinya terbilang kecil ya cuma 5 megapiksel dan juga belum punya LED selfie flash tapi kamu bisa lihat sendiri nih hasil foto-foto selfie-nya tuh berasa cakep ya baik warna dan detailnya dan fitur HDR-nya tuh berasa kerja banget untuk HP kelas harga murah ceria gini kalau kita lagi selfie bareng langit ya wajah tuh tetap kelihatan detailnya dan langitnya juga dapat detailnya nggak putih doang cakep kan hasilnya kalau untuk foto-foto mode portrait juga efek bokehnya tuh udah berasa rapi banget lihat aja tuh ujung topi saya nggak kena blur keren banget kan hasil foto selfie portraitnya dibandingin HP kelas 2 jutaan juga bagusan ini masih dan kalau untuk kamera belakangnya ini kalau lihat hardware juga biasa aja ya cuma dual kamera dengan kamera utama 50 megapiksel dengan aperture f1.8 yang dilengkapi kamera potret 2 megapiksel dimana untuk fitur-fitur kameranya ini masih simple minimalis ya sesuai harga kalau kita lihat untuk UI kameranya sendiri kayak gini ya di bagian bawah tuh kamu bisa pilih-pilih ada mode potret ada mode foto ya nah di mode foto ini kamu bisa pilih juga untuk mengatur ukuran fotonya ya fotonya tuh dia bisa sampai 50 megapiksel kamu pilihnya di sini terus juga ada perekaman video yang maksimal di full HD aja dan kalau kita pilih more di sini ada mode pro ada mode panorama mode food dan juga hyperlapse dimana kalau kita pilih mode pro nya ini tuh settingan mode pro nya dikit banget ya dia nggak punya yang namanya settingan shutter speed maupun settingan manual fokusnya tuh nggak ada nggak ada mode ultra wide juga dan juga nggak punya mode malam tapi hasil foto-foto kamera belakangnya cakep banget loh untuk kelas harganya. Sama kayak kamera depannya tadi ya. Tone warnanya bagus, detailnya juga mantap. Apalagi fitur HDR-nya tuh kerja banget. Jadinya kalau kita foto-foto dengan membelakangi cahaya atau backgroundnya terang gitu ya, hasilnya tuh tetap cemerlang. Foto objek dengan background langit dapat detail objeknya dan juga langitnya. Ini keren asli. Untuk harga mulai dari 1,4 jutaan, ini mantap banget emang. Kalau buat foto-foto potret juga mantap rapi banget potongan bokehnya. Yang penting pastiin aja ya saat ambil foto-foto potret kayak gini di kondisi cahaya yang cukup biar hasilnya cakep dramatis kayak foto-foto yang kamu lihat ini. Ya dan karena belum ada mode malam jadinya foto-foto kondisi malam hari hasilnya ya kayak gini masih berasa jadul berasa horor tapi udah cukup detail sih untuk kelas harga 1,4 jutaan. Kalau untuk foto-foto udah berasa oke okay banget tapi kalau untuk perekaman video ya sesuai kelas harga sih. Kalau masalah detail mantep sama warna juga udah oke okay banget tapi kalau untuk stabilisasi ya masih belum ada sih. Gini nih, hasil rekaman video menggunakan kamera depan. Ini full HD dan kamu bisa lihat sendiri kualitasnya kayak gimana. Untuk suaranya sendiri juga kayak gimana, kamu bisa nilai sendiri ya. <laughs> Yang pasti guncang banget. Dan kalau untuk kamera belakangnya gimana, kayaknya sama aja deh. 
gitu kan sama aja kan perekaman video menggunakan kamera belakangnya kalau dipakai buat jalan berguncang iya berguncang masih goyang-goyang tapi fokusnya cakep sih oh, untuk fokusnya pindah-pindahnya udah mantap Iya, intinya dengan harga mulai dari 1,4 jutaan, Samsung Galaxy A04 ini pantas banget kalau kamu masukin list pilihan buat kamu yang lagi cari HP di kelas harga segitu. Ya, karena ini Samsung. <laughs> kalau menurut kamu sendiri gimana? Mending beli Samsung Galaxy A04 ini atau merek lain? Coba deh komentar. Dan segitu aja videonya. Semoga videonya bermanfaat. Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Performa berasa downgrade, tapi kameranya berasa upgrade. <laughs>